এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজিরা শুরু 18ই নভেম্বর অন্য মামলায় গ্রেফতার হওয়া সাবেক মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সহ 14 জনকে গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় হাজিরের জন্য রোববার নির্দেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল এদিন 17 পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পরোয়ানাও জারি করা হয় দ্রুতগতিতে চলছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জুলাই আগস্টের গণহত্যার বিচারিক প্রক্রিয়া 17 অক্টোবর শেখ হাসিনা সহ 46 জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় আর এরি মধ্যে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার 20 জনকে হাজির করতে রোববার নির্দেশ দেন তিন বিচারপতি ট্রাইব্যুনাল সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক দীপু মনি শাহজাহান খান হাসানুল হক ইনু আব্দুর রাজ্জাক এবং সালমানেফ রহমান ও জুনায়েদ আহমেদ পলক সহ 14 জনকে হাজির করতে হবে 18 নভেম্বর এছাড়া 20 নভেম্বর হাজির করতে বলা হয়েছে সাবেক আইজিপি আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান সহ আরো 6 কর্মকর্তাকে যাদের বিরুদ্ধে খুব কনক্রিট এভিডেন্স আমরা পাচ্ছি শুধুমাত্র তাদেরকেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার জন্য বা গ্রেফতার দেখানোর জন্য আমরা আবেদন করছি যারা গণহত্যার সাথে সম্পৃক্ত ছিল না যারা ক্রাইম সেগেন শিমানিটির সাথে সম্পৃক্ত ছিল না তাদের ভয় ভিত্তি কোনো কারণ নেই কারণ আমরা কোনো নির্দোষ মানুষের বিরুদ্ধে কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা চাইবো না আমরা ভাগে ভাগে ক্রমান্বয়ে যাদের বিরুদ্ধে এভিডেন্স পাচ্ছি তাদের বিরুদ্ধে আমরা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করছি এছাড়া সাবেক ডিএপি কমিশনার হাবিবুর রহমান সহ 17 পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জারি হয়েছে গ্রেফতারি পরোয়ানা তাদেরকে হাজির করা হবে যে ডেট বলা আসামিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা গুম মানবতা বিরোধী অপরাধ সহ নানা অভিযোগ আমলে নিয়ে ট্রাইব্যুনাল তাদের হাজির করার নির্দেশ দিয়েছে জানান চিফ প্রসিকিউটর ঠান্ডা মাথায় নিরস্ত্র সিভিলিয়ানদের গুলি করে হত্যা করেছে শুধু হত্যাই করেনি তাদের পরে অন্যান্য যে ইনহিউম্যান অ্যাক্টস আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাদেরকে লাশকে বিকৃত করা লাশ পুড়িয়ে ফেলা লাশ গুম করা জানাজা করতে না দেয়া চিকিৎসা করতে না দেয়া দাফন করতে বাধা দেয়া ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলে একই অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির অন্য আদালতে বিচার চলবে না বলে জানায় প্রসিকিউশন টিম জাহিদুল বাশার ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা রাজধানীর পল্টন থানায় দায়ের করা মকবুল হত্যা মামলায় সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত বিকেলে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জিয়াদুর রহমান এ আদেশ দেন এর আগে মামলা তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন থানার উপপরিদর্শক নাজমুল হাসান সুষ্ঠু তদন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত আসামিকে কারাগারে রাখার আবেদন করেন এ সময় জামিন চান তার আইনজীবী দুপক্ষের শুনানি শেষে ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনকে কারাগারে পাঠায় আদালত এর আগে বিকেল তিনটায় রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকায় গ্রেপ্তার হন সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী দু হাজার সতেরো সালে কক্সবাজারে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা সিয়ার গাড়ি বহরে হামলা বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের উপর হামলার ঘটনায় ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয় পাঁচই আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর থেকেই তিনি আত্মগোপনে ছিলেন রাষ্ট্রপতি অপসারণ ইস্যুতে হঠকারী সিদ্ধান্ত নয় সবকিছু সাংবিধানিকভাবে হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি মির্জা ফখরুল বলেন রাষ্ট্রপতি অপসারণের বিষয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তাব স্থায়ী কমিটির বৈঠকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে বিএনপি সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হলে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে দ্রুত নির্বাচন দিতে হবে পরে রাজনৈতিক শক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে ছাত্র জনতার আন্দোলনের ফসল ঘরে তুলতে জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন বলেও জানান বিএনপি মহাসচিব গণঅভ্যুত্থানের যে ফসল এই ফসলকে ঘরে তোলার জন্য বাংলাদেশের বিপ্লবকে যদি আপনার সুসংগত করতে হয় তাহলে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জাতি ঐক্য যত দ্রুত সম্ভব এই সাধারণ নির্বাচন নিরপেক্ষ নির্বাচন করা দরকার এবং একটি সাংবিধানিক রাজনৈতিক শক্তির রাজনৈতিক দেশের দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা দরকার কোন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন বন ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দার রেজওয়ানা হাসান 
দুপুরে সচিবালয়ে এই তথ্য জানান তিনি সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান বলেন রাষ্ট্রপতির অপসারণ ইস্যুটি আলোচনা হয়েছে সিদ্ধান্ত হয়নি রাষ্ট্রপতির বিষয়ে গোপনে কিছু করা হবে না এই ইস্যুতে আন্দোলনকারীরা আলাপ করছে সরকারের প্রচেষ্টা হলো রাজনৈতিক ঐক্যমত গঠন করা তারপরে সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে কোনো সময়সীমা নেই বলেও জানান সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান পরে পলিথিন প্রসঙ্গে তিনি বলেন পয়লা নভেম্বর থেকে বাজারে পলিথিন থাকবে না সেদিনই পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হবে শুধু বাজারে পলিথিন শপিং ব্যাগ থাকবে না সব পলিথিন নয় কোন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের ব্যাপারে উপদেষ্টা পরিষদে কোনো আলোচনা হয়নি জনদাবি অনেকই উঠতে পারে অনেক কর্নার থেকে অনেক দাবি উঠতে পারে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কোনো আলোচনাই হয়নি সাবেক আওয়ামী লীগ সরকার গণমাধ্যমের টুটি চেপে রেখেছিল কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের আড়াই মাসেও কেন ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন বাতিল করা হয়নি সে প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপি নেতারা রোববার বিএম মিলনায়তনে নয়া দিগন্তের দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা এ সময় ভুল ধরিয়ে দিতে গণমাধ্যমের সমালোচনাকে স্বাগত জানাচ্ছে সরকার বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে হাজারের বেশি মামলায় সাংবাদিক সহ গ্রেপ্তার হন বহু মানুষ দু সালে করা আইনটি ব্যাপক সমালোচনার মুখে দু সালে নামকরণ করা হয় সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে এই আইন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলছে বিএনপি নয়া দিগন্ত পত্রিকার বিশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মইন খান এ মন্তব্য করেন এখানে যিনি প্রতিনিধি ছিলেন তিনি নিজেও বলে গিয়েছেন যেন আমরা তাদের প্রশ্ন করি আমি এই প্রশ্ন করছি যে কেন ডি এস এ এই সরকার আসার দুই মাস বিশ দিন পরেও বাতিল হয় নাই আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করলেও পত্রিকায় তা লেখা যায়নি বলেন বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভি জনগণের টাকা কিভাবে আত্মসাত হয়ে চলে যাচ্ছে হরি লুট হচ্ছে ব্যাংকগুলা খালি করে দেওয়া হচ্ছে এটার সাথে যে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তির লোকজনরা ঘনিষ্ঠ লোকজনরা যে দায়ী সে কথাটা লেখা যাবে এ সময় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন সংবাদ মাধ্যম ভুল চুটি ধরিয়ে দেবে এমনটাই চায় সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় কাজ চলছে বলে জানান ধর্ম উপদেষ্টা আমাদের ভুল ত্রুটি হতে পারে পরামর্শ দিবেন আমাদের সংশোধন করে দিবেন আমরা আপনাদের পরামর্শ আপনাদের মতামত নিয়ে একটা সুন্দর আগামী দিনে যারা আসবেন আগামী দিনে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন তাদের জন্য পথ সুগম করে দিতে চাই এই গভর্নমেন্টে আপনি জানেন যে এখানে কোনো পার্লামেন্ট নাই আমরা চাই যে আমাদের যারা পত্রিকাগুলো আমাদের অংশীজন হয়ে আমাদের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিবেন সৌরতন্ত্র মুক্ত দেশের জন্য গণমাধ্যম চর্চার বিকল্প নেই বলেন বক্তারা খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ রোববার এ লিখিত প্রস্তাব দেয়া হয় একই দিনে বিচার বিভাগের বদলি ও পদোন্নতির ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছে থাকা নিয়ে সংবিধানের একশো ষোলো অনুচ্ছেদ কেন অবৈধ নয় জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট বিচারপতি ফারা মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশিস রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন এছাড়াও বিচার বিভাগের আলাদা সচিবালয়ে কেন করা হবে না তাও জানতে চেয়েছে আদালত এজন্য আগামী ষাট দিনের মধ্যে অগ্রগতি আদালতে উপস্থাপনের আদেশ দেয়া হয় রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির রিট আবেদনে বলা হয় সংবিধানের একশো ষোলো অনুচ্ছেদে বিচারিক আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত রয়েছে তবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করবেন রাষ্ট্রপতি আইনজীবীর দাবি এটি বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের সরাসরি হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রপতির কাছে পরামর্শরও কিছু নাই এবং সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে কনসালটেশনেরও কিছু নাই সুপ্রিম কোর্টই নির্ধারণ করবে পদোন্নতি হবে কিনা ছুটি হবে কিনা বদলি হবে কিনা শৃঙ্খলাজনিত কারণে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা এ দা দায়িত্ব সব কিছুই সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন এবং ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে নিহতদের পক্ষে আইনি লড়াইয়ে সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান সকালে রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মত বিনিময় সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন 
2006 সালের 28 অক্টোবর থেকে 2024 সালের 5 আগস্ট পর্যন্ত রাজধানীতে সরকার বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় চিনমৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর উত্তর সন্তান এতে যোগ দেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও কথা বলেন আন্দোলনে নিহতদের পরিবারের সদস্যরা তিনজন পুলিশ একবারে বুকের দুই থেকে তিন ফুট দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বুকে একাত্তরটা বুলেট বিদ্ধ করে দেয় সকালের কাছে আমার দাদি আমার উপরের যে গুলি করে হত্যা করছে শহীদ করছে আমার উপরে এক্ষুনি আরে যাতে সরকারে আইনের আওতায় আনে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ অভিযোগ করেন দেশে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির চেষ্টা চলছে আজকে অনেক রকমের কনস্টিটিউশনাল ক্রাইসিস শুরু করার জন্য চেষ্টা চলছে পায়তারা চলছে সেই কনস্টিটিউশনাল ক্রাইসিস যদি হয় রাষ্ট্রীয় সংকট যদি হয় রাজনৈতিক সংকট যদি হয় সেই রাজনৈতিক সংকটের পিছনে কি শক্তি আছে সেটা আগেই আমাদেরকে অ্যানালাইসিস করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে তার ফলাফল কি হবে সেটা অ্যানালাইসিস করতে হবে প্রত্যেক নিহতদের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার দাবি জানান জামায়াতের আমির বলেন আইনি লড়াইয়ে ভুক্তভোগীদের পাশে থাকবে তার দল আমরা প্রতিহিংসার রাজনীতি বিশ্বাস করি না প্রতিশোধের রাজনীতিও বিশ্বাস করি না কিন্তু আমরা ন্যায় বিচারে বিশ্বাস ন্যায় বিচার পাওয়ার আমাদের অধিকার আমরা সকল শহীদ পরিবারকে আহ্বান জানাব অনুরোধ জানাব আপনারা অবশ্যই ন্যায় বিচার চাইবেন জামাত ইসলামী আপনাদের পাশে থেকে আইনের অঙ্গনে লড়াই করবে ইনশাআল্লাহ ডাক্তার শফিকুর রহমান বলেন প্রতিশোধ নয় জামায়াত ইসলামী প্রচলিত আইন মেনেই সব অন্যায়ের বিচার চায় ওই কারণেই আমরা ন্যায় বিচারটা চাই জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ছাত্র জনতার আন্দোলনে আহত সাভারে চিকিৎসাধীন 32 জনকে 1 লাখ টাকা করে সহায়তা দিয়েছে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন বিকেলে সিআরপি তে চিকিৎসাধীন আহতদের হাতে এই আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয় জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর মাহবুবুর রহমান জানান ছাত্র জনতার আন্দোলন ছাড়া স্বৈরাচারী সরকারের পতন সম্ভব ছিল না আন্দোলনে যারা আহত হয়েছে তাদের চিকিৎসা থেমে থাকবে না বলেও আশ্বাস দেন তিনি পরে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে চেকের মাধ্যমে পাঁচজন ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বাকিদের অর্থ সহায়তা দেওয়া হয় এই এককালীন টাকা দেওয়ার দেওয়াটাই শেষ নয় এই এককালীন সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরে আমরা তাদের পুনর্বাসন জন্য যা যা প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের জন্য যদি তাদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয় বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে তাদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জে মা মেয়েকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার দুইজনকে রোববার কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত এদিকে অপরাধীরা নানাভাবে হুমকি দেয়ায় এবং প্রধান আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় আতঙ্কে রয়েছেন ভুক্তভোগীরা মামলার অপর চার আসামিকে দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারে দাবি তাদের বিশ অক্টোবর রাত এগারোটার দিকে চর এলাহি ইউনিয়নের দুর্গম চরের একটি বাড়িতে ঢুকে মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করে স্থানীয় ছয় যুবক এ সময় বাড়িতে থাকা ওই নারীর দেবরের হাত পা বেঁধে রাখে তারা পরে লুট করে নিয়ে যায় টাকা সহ মূল্যবান জিনিসপত্র বিষয়টি জানানো হলে বিচারের নামে টাল বাহানা শুরু করে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছয় দিন পর শনিবার কোম্পানিগঞ্জ থানায় ছয় জনকে আসামি করে মামলা করেন ভুক্তভোগী मित्र দর্শন মামলা কোম্পানিগঞ্জ থানায় দায়ের করে অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমরা এই ঘটনায় মামলা গ্রহণ করেছি এবং এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বাকি আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে ঘটনার পর থেকে ভুক্তভোগীদের নানাভাবে হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে 
इंडिपेंडेंट न्यूज দেশের অন্যতম বড় সবজির বাজার কুমিল্লার নিমশারে তিন ধাপে খাজনার টাকা আদায়ের অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ীরা এতে বাড়ে পণ্যের দাম বাজারে অভিযান পরিচালনা করে সব ধরনের খাজনা ও টোল আদায় স্থগিত ঘোষণা করেছে টাস্ক ফোর্স ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে কুমিল্লার নিমশার বাজার এখানে উত্তরে জেলাগুলো থেকে আসে শাকসবজি এসব সবজি কুমিল্লা ফেনী নোয়াখালী চাঁদপুর সহ দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি হয় প্রতিদিন আরোদ্দার পাইকারি ভাসমান বিক্রেতা এবং স্থানীয় প্রান্তিক চাষী সহ অন্তত পাঁচ হাজার বিক্রেতা এ বাজারে শাকসবজির পসরা বসান ব্যবসায়ীদের অভিযোগ ইজারাদারদের কেবল আরোদ্দারদের কাছে খাজনার টাকা নেয়ার কথা থাকলেও টাকা আদায় করা হয় ক্রেতাদের কাছ থেকেও এছাড়া পরিবহন টোলের নামেও যানবাহন থেকে নেওয়া হয় টাকা আরোদ্দার ক্রেতা ছাড়াও টাকা নেওয়া হয় অস্থায়ী দোকান ও প্রান্তিক চাষীদের কাছ থেকে ব্যবসায়ীদের অভিযোগে রোববার সকালে নিমশার বাজারে অভিযান পরিচালনা করে জেলা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ টাস্ক ফোর্স পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সব খাজনা আদায় বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন পাইকারি বাজারে শাকসবজি কেনার খরচ বেশি পড়ার প্রভাব পড়ে খুচরা বাজারে এতে বেশি দামে শাকসবজি কিনতে হয় সাধারণ মানুষকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের অতি মুনাফা ও ইচ্ছাকৃত সরবরাহ সংকটের জন্য বাজারে পণ্যের দাম বেড়েছে দাবি এফবিসিসিআই প্রশাসক হাফিজুর রহমানের রোববার রাজধানীর কাপ্তান বাজার পরিদর্শন শেষে এ দাবি করেন তিনি এ সময় ডিমের কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি কয়েক মাস ধরে চড়া নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব পণ্যের দাম সবজির দাম কিছুটা কমলেও এখনও নাগালে আসেনি ডিমের দামও একশো পঞ্চাশ টাকা ডজনে আটকে আছে দাম বেড়েছে আলু পেঁয়াজের যে বেতন আমাদের যে এটা দিয়ে বর্তমানে সংসার চালাই জন্য কষ্ট হচ্ছে বাজার আসলে নিজের সাধ্য মতো সদাই কিনতে পারে না এ পরিস্থিতিতে সরকারের পাশাপাশি বাজারে তদর্কি চালাচ্ছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই রোববার কাপ্তান বাজারে ডিমের আরোতে ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করে সংগঠনটির মনিটরিং টিম হাত বদল ও কাসাজি করে ডিমের সরবরাহ সংকট তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতাও চা হয় অসাধু ব্যবসায়ীদের পক্ষে আমরা নেই এবং যারা এই ধরনের কারসাজি করবে আমি চাই তাদের শাস্তি হোক দু একজনের বিরুদ্ধে এবং সিন্ডিকেট যারা জড়িত আছে বা সিন্ডিকেট করতে চাচ্ছে তাদের দুই একজনের শাস্তি হলে আমার মনে হয় যে সবাইয়ের মধ্যে একটা ভালো মেসেজ চলে যাবে তখন সবাই চেষ্টা করবে যে সব সময় যে সাপ্লাই অফ চেইন যেটা বাজারে দরকার সেটার জন্য ঠিক থাকে সব সময় ক্ষুদ্র খামারি থেকে যে সরবরাহটা আসার কথা সেটা আসতেছে না সেটি আমাদের কনসার্নটা বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি যে কারা মাঝখানে এই ব্যবসাটা করে আমরা আশা করছি যে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে সব মিডেলম্যান হয়তো ধরা যাবে না কিন্তু মেজর যারা মার্কেটে ডিস্টার্ব করে যারা তাদের একটা তালিকা আমরা পেয়েছি ডিম সহ ভোগ্যপণ্যের বাজার স্বাভাবিক রাখতে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে উৎপাদন ও সরবরাহে তথ্য চাওয়া হবে বলে জানাই এফবিসিসিআই শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে